Hi friends, welcome back to Because. In this video, unit 2 DC, le, next topic group communication. It's a very, very important topic, friends. Unit 2 of the group communication. In the group communication, there are different algorithms. Irukku. So, we will see all the videos. So, in this algorithm, we will see all the algorithms. It's very, very simple. Algorithm. So, the algorithm is fundamentally group communication. We will talk about the first one in the classroom. That's why we will group pa, or set of processes and unna coordinate panni cooperate panni pesum so edha kaandi pesum edho or joint task irukum so naal process seindhu or motta task ah mudikkano appadina avanga avanga kulla communicate pannittu andha task ah mudike try pannuva so idhu kaandi enna theva padum enakku so andha group ah ellam pesu that is engitta iruka ella set of process um group ah pesuradhukana mechanism enak theva padum so idhula first option enna appdin paathona message broadcast Message message broadcast na enna, en distributed system le evlo per irukkaangalo avanga ellarkume na message amichirra adu vandha enoda message broadcast adukaprom rendu type of algorithm irukku onnu closed group innonu open group so simple ana vishayam onnume kedaya closed group na enna na ipa p1 nu or message irukku p1 nu or process irukku p2 p3 nu vera rendu process irukku ipa p1 nu or message edho a ingra or message veli anupanu try pannudhu appo indha a ingra message vandu இது பி டூக்கு அனுப்புது பி த்ரீக்கு அனுப்புது தென் அதுக்கே அமைச்சுக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தட் இஸ் த சென்டர் இஸ் ஆல்சோ தேர் இன் த டெஸ்டினேஷன் செட் அதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க இஃப் அ மல்டி கேஷ் அல்கோரிதம் ரிக்வைர்ஸ் த சென்டர் டு பி பார்ட் ஆஃப் த டெஸ்டினேஷன் குரூப் அப்போ வந்து இதை க்ளோஸ்ட் குரூப்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி சென்டர் வந்து இந்த டெஸ்டினேஷன் செட்டில் இல்லை அப்படின்னா அவங்க வந்து ஓப்பன் குரூப் அல்கோரிதம்னு சொல்லுவோம் இதை ஜஸ்ட் தெரிஞ்ச வச்சுக்கிட்டா போதும் நெக்ஸ்ட் வந்து காசல் ஆர்டர் காசல் ஆர்டர் காசல் ஆர்டர் நம்ம திரும்ப திரும்ப பார்த்துட்டு வரும் ஸோ இங்கே ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க என்கிட்ட ரெண்டு ப்ராசஸஸ் இருக்குது இந்த ப்ராசஸஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா டேட்டாபேஸ் அப்டேட் கமாண்டை வந்து இனிஷியேட் பண்ணுது ஸோ ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு ப்ராசஸும் டேட்டாபேஸ் அப்டேட் கமாண்ட் இனிஷியேட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மை பி டூ இஸ் காசலி டிபெண்ட் ஆன் பி ஒன் ஸோ இது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பி ஒன் ஃபஸ்ட்டு நடக்கணும் அதுக்கப்புறம் பி டூ வந்து செகண்ட் நடக்கணும் ஸோ இந்த ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ என்னன்னு இதெல்லாம் என்னோட டிபி இன்ஸ்டன்சஸ் ஸோ இது எல்லாமே என்னோட டிபி இன்ஸ்டன்சஸ் ஸோ டேட்டாபேஸோட டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்டன்சஸ் இருக்கு ஸோ நான் என்ன சொன்னேன் பி ஒன் நடக்கணும் அதுக்கப்புறம் பி நடக்கணும் வேறஸ் இந்த பி ஒன்னுங்கிற மெசேஜ் போய் சேர்றதும் பி டூங்கிற மெசேஜ் போய் சேர்றதும் இந்த மாதிரி ரெண்டு டைப்பா இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல கவனிச்சு பாருங்க இப்போ ஆர் ஒன்னுக்கு முதல்ல யாரோட மெசேஜ் போய் சேருது பி டூவோட மெசேஜ் முதலையும் பி ஒன்னோட மெசேஜ் அப்புறமும் போய் சேருது இந்த மாதிரி இருக்கலாமா இருக்கக்கூடாது தென் ஆர் டூல பாருங்க பி ஒன்னோட முத மெசேஜ் முதல்ல வருது பி டூட மெசேஜ் ரெண்டாவது வருது இது பிரச்சனை இல்லை இந்த ஆர்டர் தான் நம்ம எதிர்பார்த்தது தென் ஆர் த்ரீல பாருங்க ஆர் த்ரீல பி ஒன்னோட மெசேஜ் முதல்ல வருது பி டூட மெசேஜ் ரெண்டாவது வருது ஸோ இதுவும் பிரச்சனை இல்லை இதுவும் இருக்கலாம் ஸோ ஆனால் ஆர் ஒன்ல வந்து பி டூ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பி ஒன் அப்புறம் வந்திருக்கு ஸோ என்கிட்ட இருக்கிற செட் ஆஃப் இன்ஸ்டன்சஸ்ல யாரும் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ்ல கூட என் காசல் ஆர்டர் ஃபாலோ ஆகல அப்படின்னா இந்த என்டையர் சினாரியோ வந்து இன்கன்சிஸ்டன்ட்னு அர்த்தம் தட் இஸ் என் காசல் ஆர்டரை ஃபாலோ பண்ண ஸோ த டேட்டாபேஸ் ஸ்டேட் உட் பி இன்கன்சிஸ்டன்ட்னு அர்த்தம் அதே இந்த எக்ஸாம்பிளில் கவனிச்சு பாருங்கள் ஆர் ஒனுக்கு முதல்ல பி டூ இது வருது அதுக்கப்புறம் பி ஒன் இது வருது ஓகே இது பாஸ் நெக்ஸ்ட் ஆர் டூல பி டூது முதல்ல பி ஒன் தான் அப்புறம் இதுவும் பாஸ் ஆர் த்ரீல பி டூது முதல்ல பி ஒன் தான் அப்புறம் ஸோ இதுவும் பாஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் திஸ் இஸ் ஓகே இந்த மாதிரி இருந்தால் இது வந்து அலவுடு இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வச்சுட்டு காசல் ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கான தேவை என்ன ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தால் என்ன ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ முதல்ல இதோட அப்டேட் வந்துடுது அதுக்கப்புறம் இதோட அப்டேட் வந்துச்சுன்னா என் மொத்த டேட்டாபேஸில் இருக்க டேட்டாவுமே தப்பாக போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி வரக்கூடாது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு காசல் ஆர்டரிங் அல்கோத்தம் ஒரு ப்ரோட்டோகால் இருந்தால் அது ரெண்டு க்ரைட்டீரியா மீட் பண்ணும் ஒன்று வந்து சேஃப்டி ஸோ சேஃப்டினா ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் அவன் ஏ பிசின்னு மூணு மெசேஜ் ஒரு ப்ராசஸ் பி டூக்கு அனுப்புகிறேன் நான் பி டூவில் இந்த மெசேஜ் ரிசீவ் ஆகும்போது சி பி ஏன்னு ரிசீவ் ஆகுது தென் இங்கே என் காசல் டிபெண்டன்சி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி வாஸ் காசலி டிபெண்ட் ஆன் பி அகெயின் பி வாஸ் காசலி டிபெண்ட் ஆன் ஏ ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு So that is A முதல்ல போய் சேரணும் அதுக்கப்புறம் B சேரணும் அதுக்கப்புறம் C சேரணும் ஆனால் இங்கே வந்து சேர்ந்தது எப்படி எனக்கு C முதல்ல B அப்புறம் A கடைசியா உங்க சொல்ல வர விஷயம் சேஃப்டியில் என்ன அப்படின்னா காசல் ஆ
காசல் ஆர்டரில் தான் அங்கே போய் ரீச் ஆகணும் சப்போஸ் காசல் ஆர்டருக்கு இல்லாமல் வேறு ஆர்டரில் ரீச் ஆனால் என்ன பண்ணுவேன்னா என்ன தான் சி இங்கே ரீச் ஆகிட்டானும் இந்த சியை நான் உடனே எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் ஸோ இந்த சி எங்கே போட்டு வச்சுருவேன் அப்படின்னா தள்ளி போட்டு டிலே பஃபர்க்குள்ளே போட்டு வச்சுருவேன் இதை அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் இன் ஆர்டர் டு ப்ரிவெண்ட் காசல் ஆர்டர் ஃப்ரம் பீங் வயலேட்டட் எ மெசேஜ் எம் தட் அரைவ்ஸ் அட் அ ப்ராசஸ் மே நீட் டு பி பஃபர்ட் எவ்வளோ நேரம் நம்ம பஃபர் பண்ணி வைப்போம் அன்டில் ஆல் சிஸ்டம் ஒயின் மெசேஜஸ் சென்ட் இன் த காசல் பாஸ்ட் ஆஃப் த சென்ட் ஆஃப் திஸ் மெசேஜ் டு தட் சேம் டெஸ்டினேஷன் ஐ ஆல்ரெடி அரைவ்ட் அப்போ இதில் அவங்க சொல்ல வர விஷயம் ஒன்றுமே இல்லை இப்போ சி யார் மேலே காசல் டிபெண்ட் பியும் ஏ மேலேயும் அப்போ பியும் ஏயும் வர வரையும் சியை வந்து நம்ம தள்ளி போட்டு ஒத்தி வச்சுருப்போம் இவ்வளோதான் விஷயம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அதுக்கப்புறம் அடிஷ்னலாக என்ன அப்படின்னா மெசேஜ் அரைவலையும் மெசேஜ் ப்ராசஸையும் நம்ம தனித்தனியாக பிரிக்கிறோம் தட் இஸ் மெசேஜோட அரைவல் அதுக்கப்புறம் எந்த டைமில் அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து அந்த மெசேஜை ரீட் பண்ணுது ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் இவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ டெலிவரி இவெண்ட்டு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஜென்ரலி ரிசீவ்னு சொல்கிறத இங்கே வந்து டெலிவரின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறோம் ரிசீவுக்கு போயிடலாம் டெலிவரிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் தென் லைவ்னஸ் என்னென்னா கண்டிப்பாக ஒரு மெசேஜ் வந்து ஒரு ப்ராசஸில் அரைவாயிடுச்சுன்னா அதை நீங்கள் எவ்வளோ தள்ளி போட்டாலும் சரி அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வந்து அது டெலிவர் ஆகணும் டெலிவர் ஆகணும் அந்த ப்ராசஸ் வந்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக அதை தள்ளி போட்டே இருக்க முடியாது ஏதோ ஒரு வினாடி ஏதோ ஒரு டைமில் கண்டிப்பாக ப்ராசஸ் பண்ணணும் அதான் என்னோடய செகண்ட் க்ரைட்டீரியா ஸோ ஃபஸ்ட் க்ரைட்டீரியா என்ன சேஃப்டி செகண்ட் க்ரைட்டீரியா வந்து லைவ்னஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த அல்கோத்தம் புரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கோடெல்லாம் பார்த்தோன்னே பயப்படுற மாதிரி பெருசாக இருக்கும் ஆனால் ஒன்றுமே இல்லை ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து அருண் இன்னொருத்தர் வந்து கோபால் ஓகே இப்போ அருண் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா கோபால் கிட்ட கோபால் கோபால் நான் உனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறேன் சேவ் மெசேஜ் பேர் எதாவது வச்சுப்போம் எம் ஃபைனு ஓகே தென் இது என் நான் உனக்கு அனுப்புகிற ஃபிஃப்த்து மெசேஜ்னு சொல்கிறேன் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆறு நாலு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டாரு ஸோ எம் ஒன் டு எம் ஃபோர் ஆல்ரெடி கோபாலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாரு இப்போ எம் ஃபைங்கிற மெசேஜ் வந்து கோபாலுக்கு அனுப்புகிறாரு இந்த எம் ஃபைங்கிற மெசேஜ் வந்து கோபால் கிட்ட போகுது இப்போ நீங்கள் கோபால் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்து யோசிச்சு பாருங்கள் கோபாலுக்கு என்ன தெரியும் அருண் கிட்டேருந்து இது வர எத்தனாவது மெசேஜ் கோபாலை பொறுத்த வரையும் அருண் கிட்டேருந்து வர மொத மெசேஜ் என்ன தான் அருண் வந்து இது அஞ்சாவது மெசேஜ்னு சொன்னாலும் கோபாலை பொறுத்த வரையும் அருண் கிட்டேருந்து வந்த மொத மெசேஜ் ஸோ கோபாலை பொறுத்த வரையும் அருண் கிட்டேருந்து வர எத்தனாவது மெசேஜ் மொத மெசேஜ் ஆனால் அருணை பொறுத்த வரையும் எத்தனாவது மெசேஜ் அஞ்சாவது மெசேஜ் அப்போ கோபால் இதை என்ன பண்ணுவார் தள்ளி போட்டுருவார் ஏன்னா கோபாலுக்கு தெரியும் எனக்கு தேவை மொத மெசேஜ் ஆனால் இவர் அமைச்சிருக்கிறது அஞ்சாவது மெசேஜ் அப்போ இன்னும் நாலு மெசேஜ் பெண்டிங் அது வரணும் அது வரையும் நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயம் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அல்கோத்தமே முடிஞ்சு போச்சு ஒன்றுமே கிடையாது சென்டரை அனுப்பும் போது அவங்க எத்தனா நம்பர் அனுப்புகிறாங்க ஒரு சீக்வன்ஸ் நம்பர் அனுப்புவாங்க இதே மாதிரி ரிசீவர் ஒரு சீக்வன்ஸ் நம்பர் மெயின்டைன் பண்ணுவார் எப்போ வந்து ரிசீவர் எண்டில் அவங்க கிட்ட இருக்க சீக்வன்ஸ் நம்பர் வந்து இதோட அதிகமாக இல்லை ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ கோபால் சொல்கிறாரு நான் அஞ்சாவது மெசேஜாக எனக்கு வருதுன்னு சொன்னால் ஓகே அவர் ரீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கோபால் கிட்ட தட் இஸ் ரிசீவர் கிட்ட அந்த மெசேஜ் நம்பர் வந்து உங்கள் சென்டர் அமைச்ச மெசேஜ் நம்பரோட இதர் ஈக்குவலாகவோ இல்லை கிரேட்டராகவோ இருந்தால் மெசேஜை டெலிவர் பண்ணலாம் இல்லை ஒத்தி வச்சிடணும் இவ்வளோதான் விஷயம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ இப்போ இங்கே பார்ப்போம் என்னென்ன அறை அப்படின்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டூ டி அறை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டூ டி அறையில் என்ன இருக்குன்னா என் க்ராஸ் என்ன அறை மொத்தம் என் ப்ராசஸ் இருக்குன்னா என் க்ராஸ் என்ன அறை ஸோ இதில் ஒரு ஒரு ப்ராசஸும் இன்னொரு ப்ராசஸ்க்கு எவ்வளோ அனுப்புதுங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஸோ சென்டர் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் இது வந்து ஒரு டூ டி அரே நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஒன் டி அரே டெலிவரி இது ஒரு ஒரு இடத்துலையும் ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் கிட்டையும் இருக்கும் தட் இஸ் எனக்கு இந்த ஸ்பெசிஃபிக் இப்போ கோபாலுக்கு வந்து அருண் கிட்டேருந்து எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் அந்த ஒன் டி அரையில் இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு மூணு யூசர்ஸ் இருக்காங்கன்னா கோபாலுக்கு வந்து ஆஷிஃப் கிட்டேருந்து எவ்வளோ வந்திருக்கு ராம் கிட்டேருந்து எவ்வளோ வந்திருக்கு எல்லா விஷயமும் இந்த டெலிவரியில் இருக்கும் சென்ட்ல வந்து மொத்தமாக அனுப்புகிற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் இருக்கும் ஓகே இப்போ அருண் வந்து கோபாலுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பணும்னு ஆசைப்படுறாரு அப்போ
ஆல்ரெடி நாலு அமிச்சிருந்தா அது கூட ஒன்னு சேர்த்துரு அதனால சென்ட் ஆஃப் ஐஜே இஸ் நத்திங் பட் சென்ட் ஆஃப் ஐஜே பிளஸ் ஒன் ஸோ நான் மெசேஜ அனுப்பிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா அந்த சென்ட் வேல்யூவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிடுறேன் இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஒண்ணுமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் இப்ப ரிசீவர் என்ன பண்ணுவாரு இப்ப நான் சொன்ன விஷயம் தான் பண்ணுவாரு ஒரு மெசேஜ் வந்து கோபால் கிட்ட அரைவாது அவர்கிட்ட அரைவாகும் போது என்ன வரும் எம் வரும் ஸோ சென்ட்னு பேர் வைக்காம அவங்க அதே அரைக்கு எஸ்டின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க ஸோ அரை செட் ப்ராசஸ் பிஐ ஃப்ரம் பிஜே ஸோ ஒரு ப்ராசஸ் பிஜே கிட்ட இருந்து இந்த மெசேஜ் வந்து பிஐக்கு வந்து சேருது அப்ப இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் நம்ம எப்ப பண்ணுவோம் தட் இஸ் டெலிவர் த மெசேஜ் டு பிஏ டெலிவரி நான் எப்ப பண்ணுவோம்னு சொன்னேன் When delivery of AX is greater than equal to இந்த அரையில இருக்கிற எஸ்டி ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஐ ஸோ எப்போ வந்து என் டெலிவரி அறையில இருக்கிற இந்த ஸ்பெசிபிக் ப்ராசஸ் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து இந்த எனக்கு ரிசீவான மெசேஜோட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூவோட அதிகமா இருக்கோ அப்பதான் டெலிவர் பண்ணணும் இல்லைனா டெலிவர் பண்ண கூடாது இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் வேற ஒன்றுமே கிடையாது இந்த நோமன் கிளேச்சர் மட்டும் கொஞ்சம் கவனமா இருக்கு ஸோ ஒரு மெசேஜ் வந்து ஒரு ப்ராசஸ் பிஐக்கு எப்ப அனுப்புவோம்னா ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் எக்ஸுக்கும் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டுமே அனுப்புவோம் அதுக்கப்புறம் அடிஷ்னலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்களும் சென்ட மாடிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் எவ்ரி ஒய் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபார் எவ்ரி ப்ராசஸ் அந்த ஒரு சொல்ல போனா ஃபார் எவ்ரி ப்ராசஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சென்ட் அரேல இருக்கிற வேல்யூ மாடிஃபை பண்ணுவாங்க எப்படி மாடிஃபை பண்ணுவாங்கன்னா ஆல்ரெடி அந்த சென்ட் அரேக்குள்ள என்ன இருக்கு தென் இந்த மெசேஜ்ல எனக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு இது ரெண்டுத்துல மேக்சிமம் என்ன இருக்கும் அதை வந்து இங்கே அசைன் பண்ணிடுறேன் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேணும்னா பார்க்கலாம் ஆனால் லாஸ்ட் மினிட்ல நான் உங்களை காம்ப்ளிகேட் பண்ண விரும்பலை ஸோ ஜஸ்ட் மேலோட்டமாக வாட் இஸ் வாட்னு தெரிஞ்சுட்டு ஓன் வச்சில் எழுதிடுங்க போதும் ஸோ என்ன ஆகுது சென்ட்டை மாடிஃபை பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக இவங்களோட டெலிவரி வேல்யூவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிடுறாங்க இவ்வளோதான் விஷயம் கொஞ்சம் கவனமாக இங்கே இங்கே வெளியே வரும்போது டெலிவரி ஆஃப் ஜேன் ஆகிடும் இங்கே வந்து நம்ம ப்ராசஸ் எக்ஸை பற்றி பேசுகிறதுனால டெலிவரி ஆஃப் எக்ஸ் எஸ்டி ஆஃப் எக்ஸை ஆனால் இங்கே நம்ம வெளியே வந்துட்டோம்னா delivery of j on the delivery of j plus 1 i do there more now or time repeat pandra one me la friends anupum bodu la or sent array la and the anupcha count na evlo amichirke evlo amichirke engra count delivery am bodu just ore ore information like ore ore process la evlo deliver a irukku engra information na receive appo pannuva eppa en delivery value for this specific process is greater than the sent value a irundal mattum greater than equal a irundha mattum dhaan deliver pannuva illa na panna maaten ஸோ இந்த போர்ஷன் வந்து சென்டோட கோட் இந்த போர்ஷன் வந்து டெலிவரியோட கோட் இதில் நல்கோத்தம் பண்ணுற அசம்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃபோ சேனல்ஸ் இருக்குது தென் சேஃப்டி எங்கே என்ஷூர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் டூ ஏபியில் சேஃப்டி என்ஷூர் ஆகுது லைவ்னஸ் வந்து ஜென்ரலி ஃபெயிலியர்ஸ் இல்லாமல் இருந்து ஃபினைட் ப்ராப்பகேஷன் டைம் நெட்ஒர்க்கில் இருந்தால் அப்போ லைவ்னஸும் என்ஷூர் ஆகிடும் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் ஆஃப் என் ஸ்கொயர் ஸோ இதில் ரொம்ப இன்டெத் போக வேணாம் மேலோட்டமாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா செம் ரொம்ப நெருங்கிடுச்சு ஸோ அல்கோரத்தம் தான் முக்கியம் அல்கோரத்தம் நீங்கள் கரெக்டாக எழுதிட்டாலே ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டின் மார்க்ல எயிட் நைன் மார்க்ஸ் எடுத்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இவ்வளோதான் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அதை டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள